В объезд моста отряда в Абакане автомобилям и автобусам предстоит ездить еще как минимум полтора месяца. Сроки завершения реконструкции моста на улице Кирпичной откладываются. Причин немало. С этой темой Наталья Гармашова. Эти кадры большой стройки сделаны с соседнего верхнего путепровода. Внизу во всю кипит работа, но даже дилетанту понятно, до финала еще далеко. В настоящее время с подрядчиком мы прорабатываем вопрос о том, чтобы максимально сократить отставание. Ну, скорее всего, это будет ноябрь месяц, середина, конец. Это связано с тем, что проектировщикам не все аспекты были учтены. В настоящее время вносятся коррективы. Неучтенные проектировщикам нюансы, как утверждает исполнитель, вылились в несоответствие представленного проекта действительности. Это повлекло за собой немалые дополнительные расходы и затянуло время. К примеру, данные плана не совпали с реальным местом размещения старых свай путепровода. Кроме того, в грунте обнаружились незаявленные ранее бетонные конструкции. Да и сам грунт вместо ожидаемой мелкой фракции оказался крупным скальником. И все это выяснялось уже во время бурения, когда бетонные сваи вдруг разлетались на осколки и арматура корежилась. Приходилось закупать новый материал. Мы показали, все объяснили. Ну, было выдано первое техническое решение, проектное решение, то есть, но оно, которое тоже оказалось некорректным. Там не указана замена грунта, потому что мы не сможем без замены грунта забурить лидерные скважины по скале и забить их. Сейчас проблемный вопрос связан с установкой береговых опор, то есть крайних. Для этого требуется вновь отступление от проекта, а значит разрешение заказчика. Строители его еще ждут, а тем временем готовятся к самым тяжелым работам. Их выполнит огромный кран, его доставят с на Шушинской ГЭС. 200-тонникам будут смонтированы береговые, то есть опоры, колонны. Вес каждой колонны более 22 тонн. А всего их искали 8, да? Да, всего их будут монтироваться 8. Разместятся колонны в специальных стаканах. На все это потребуется почти месяц, и только потом бригада сможет приступить к монтажу пролетов моста. Его протяженность составит 41 метр, ширина больше 15. Стоит напомнить, реконструкция путепровода ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявленное финансирование – 52 миллиона рублей. Но вот удастся ли уложиться в эту сумму с учетом дополнительных затрат, вопрос остается открытым.